So, hello guys! I'm Yarister. So, welcome back. It's been one year since I made my first video sa DIY eyelash extension Tagalog version. So, this time, dahil ang daming nag-request ng mas malinaw, mas close-up, at mas mabagal na video, um, gumawa tayo ng bago. Pero, syempre, mag-start tayo. Ano ba yung ginamit? Una, yung glue, then yung tweezer, then yung lalagyan ng glue, and of course, yung eyelash extensions mismo. So, dito ang ginamit po natin is the clustered type 2D. Ibig sabihin, dalawa po ang dulo. So, mag-start tayo with the clean hands and clean eyelashes. And, of course, i-prepare na natin yung glue. So, don't forget also pala, guys, na i-brush yung eyelash extensions po natin para mas madali natin ikabit. So, eto, as you can see, hindi ko na siya tinape technique because I've used to do it this way. So, para sa mga gustong malaman regard regarding the isolation technique ng DIY ko dati, I'll make another video for that. Uh, maganda mag-subscribe kayo para ma-update ko kayo regarding sa mga bagong videos ng mga DIY. Kasi magbe-base po ako sa mga requested and tanong po ninyo sa mga comment below. So, ayan. Singit ko lang po guys, magbibigay ako ng technique and advices or tips paano mag, magkabit ng eyelash extension. So, ayan nga guys, uh, as you can see dito, isa-isa ko na po siyang nilalagay and careful na careful po ako sa pagkabit. But before that guys, uh, ngi lang po ako ng konting advice as you can see sa video, medyo lumalabo po yung focus ng camera ko sa so, mga nanonood po dyan na marunong sa settings ng mga camera, I'm using uh, Canon M10 Tama ba? Oo, Canon M10 mirrorless So, yun po yung ginagamit ko dito sa film na to and uh, ang setting ko po dyan is autofocus O, di ba Autofocus. Biglang nawala na naman. So, I don't know anong setting ang ilalagay ko para mas ma-focus niya yung close-up na ginagawa natin. So, sa mga nanonood dyan na marunong sa setting po ng Canon M10, um, uh, your advice will be highly appreciated po. So, tuloy ko na lang po guys yung advice. Going back to our original topic. Ang advice ko po sa inyo, lalo na sa mga first timer pong mag-attempt ng eyelash extension DIY, kaya nga nyo po klinik tong video na to, or nandito po ngayon sa, um, sa video ko, is because gusto nga po nating pag-aralan kung paano magkabit ng eyelash extension. So, dito po mga, mga guys, uh, Careful na lang po kayo sa paggamit po ng tweezer because ang pagkabit po ng eyelashes ay hindi po biro. Kailangan nyo po ng malinaw na mata at sobrang uh, stable na kamay. Kasi once na shaky po ang kamay nyo, ang hirap pong i-control ng um, pagkabit ng eyelash extension. So kung hindi naman po kayo confident sa pagkabit po ng eyelash extension, Uh, mas maganda, nagpakabit na po kayo sa professional, sa so marunong maglagay po, and kahit sa salon po na nag-o-offer ng ano, salon or spa na nag-o-offer po ng eyelash extension, at least in that way, mabibigyan pa po nila kayo ng mga advices paano po alagaan ang eyelash extensions po ninyo. So, another tip is, syempre sa glue. Ang una nyo pong titignan is tearless. So, sa akin po ang ginagamit ko po dito, star colors, Um, yung color blue po na kahon, yun po yung ginagamit ko dito sa extension ko po na ito. And another advice, hindi nyo po kailangan madaliin ito. Kasi once na minadali nyo po yung pagkabit, I don't know kung mangy nangyayari po ito sa iba. Pero sa akin po, sa experience ko, pag minamadali ko po yung mga pagkabit po ng mga pidikmata, lalo po akong pumapalpak. Ibig sabihin, nagkakamali po ako na naididikit ko sa itabi niya imbis na sa eyelashes talaga. Minsan, naikakabit, naididikit ko pa po sa balat accidentally, which is hindi naman po pala dapat. So, in short, pumapangit po yung eyelash extensions po natin pag minamadali po natin yung pagkabit. So, ayan. Regarding po sa pagtuyo, 
Um, advice ko po is huwag niyo po muna siyang babasain for the first 12 to 24 hours para at least masabi natin fully cured kasi yung glue po natin is nasa shock po siya sa tubig. So, kung ikaw nagluha by by your DIY, expect po natin na hindi po tatagal ang eyelash extensions po sa atin. Ganon din po sa if aksidente po natin siyang naikabit sa balat. Hindi rin po siya agad-agad, ay hindi rin po siya magtatagal. So, agad-agad rin po siyang matatanggal kasi ang balat po natin is may natural oil. So, ayaw po ng glue na may oil. Ayan. So, any product na may oil na ginagamit po natin sa mukha natin, start na po natin iwasan. And, kasi para hindi po masira yung eyelash extensions po natin. Ayan. As you can see dito, ang technique ko is hinihila ko yung eyelid ko pataas habang nakaharap ako sa salamin para mas makita ko mismo yung mga eyelashes ko na kakabitan ko ng eyelash extension. So, para maiwasan mo na rin maikabit sa katabi niya kasi once na itabi mo or naikabit mo sa katabi niya na dalawang eyelash extension na nakadikit doon, makati po yun. So, yun rin po yung reason Kung isa sa mga reason kung bakit makatipo yung eyelashes, ibig sabihin, uh, mabigat na po ang eyelash extension para po dun sa buhok na nakabitan. So, ayan. As you can see po dito sa video natin, yan, medyo malayo na po yung pinagkaiba ng left eyelashes ko sa right eyelashes ko. And ang advantage po dito, sa ating DIY extension is meron po tayong freedom of choice. Ibig sabihin, pag gusto natin ng hanggang dun na lang yung kapal ng eyelashes natin, pwede na po tayong huminto. Or if ever nabitin ka pa po sa kapal, or gusto mo pang dagdagan ng eyelash extension ang mga pilik mata mo, you are free to do that. So, yun yung maganda regarding sa pagdi-DIY po ng Ganito, compared sa mga salon na pagkagising mo, kung ano lang yun ni-recommend nila or pinili mo na ni-recommend nila, yun lang po yung, uh, yun lang po yung may expect po natin. So, as you can see, you can volumize pa po or pwede ka pa nga pong makapili ng mas mahabang eyelashes base sa anuman ang gusto ninyo. So, dito po, sa mga video po na ginagawa ko, I'm planning to do another video regarding naman po sa removal ng eyelash extension, how to take care of your eyelash extension, as well as paano rin po kabitan ang pilikmata natin using other kinds of eyelash extension. Nag-request sa akin ng eyelash extension na single. So, for me, magiging mas madali yun. Yun lang, mas matagal yun compared sa mga clustered. So, yun. Yung difference ng left and right eye ko, ang laki na ng pinagkaiba. So, ayan. I'm done. So, maraming maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe para ma-update kayo sa mga susunod na videos. So maraming maraming salamat guys.